asubutu naitwa tabu mtengita super comedian wa kike kutoka Tanzania Hu ni mtazamo wangu mtoto wangu siku nikija kugundua ana mapenzi na babake asubutu kwanza nampeleka station kwanza ninamweka kwanza ndani apumzika hata mwaka mzima kwa sababu gani haiwezekani na hasa sasa hivi watoto wa siku hizi wana mambo wana mengi mengi ukiwa na baba wa kambo basi wanaanza tu mababa wa kambo kujimodify kuonekana wao ndio wazazi bora kumbe wana something wrong wakipeana nao hapo atasikia mama yako alimwambia kutumia hela bila mimi asinge too much kumbe wana wana vizi ya malavu kwa watoto sasa nikigundua asubutu anakufa mmoja sana natamani kuimba na haya yote nayafanya ambayo watu wanayaona natafuta njia tu lakini ndoto zangu ni kuimba natamani kumiliki nyumba yangu mimi na vyumba kama 60000 na 800 yani nikijisikia leo na assembly ni leo na choni leo na wapi najua nayo mambo yanakuwa raha tu ukiwa na nyumba yako ni unajidai maisha yanakuwa yale maana bila nyumba huwezi kuishi bila nyumba huwezi kufanya chochote lakini nyumba ni kitu cha muhimu sana katika maisha usingizi unanoga japo ukilala kwenye kitu unasizia lakini hata wa kunyosha miguu ule kitandani ndio unaonoga kwanza nakuwa niko makini sana na kazi yangu pili napenda watu ambao nafanya nao kazi wawe wanafika kwa wakati location na mwisho kabisa napenda nifanye kitu nikione mwenye kwanza kizuri ndipo nikifikishe katika jamii wananitibua wana paka paka malipistiki kope mama zinapanda zinashuka na mimi paka wamenifanya wame na wafuatisha saa hizi maana ngo mimi siko hivi mimi ningekuja nacho roho hapa lakini sasa naanza kama kuwajaribisha lakini kwa sipendi kwa sababu wanashindwa kufanya kazi kutoka wakiamka asubuhi kope wakimchana kope jioni kope mimi leo kope nimefanya nime hapa kwa ajili tu nakuja kwenye kipindi lakini ukinikuta kwenye maisha yangu ya kawaida kokote siwezi kuwa hivyo lakini wao wakiamka asubuhi mama zimepanda kope mama zimeshuka sipendi kabisa wanatakiwa wawe natural wakifanya vitu vyao hivi kama hivi vya makeup makeup basi wao wanaenda kwenye kipindi au labda kuna show au labda kuna kazi ya muhimu ya kuonekana mtu atakaonekane hivi lakini sio hata asubuhi uje pigan swaki ujafanya chochote mama kope zimepanda mama zimeshuka asubuhi sipendi kazi kazi ndio kila kitu bila kufanya kazi uweze kufika kokote pale kwa hiyo najitahidi nifanye kazi ili nifike malengo yangu ambayo nayatamani kubakwa kwa sababu lile tendo bwana nilalizaa hata mtu akiolewa ndani ya nyumba yake kama ajisikii uruhusiwi kumwingilia sasa pata picha mimi sijajisikia alafu mtu anakuja kunilalia na mwili wake na una mimi tu kuuma mwili hapa sipende hata kidogo kuingiliwa kimaumbile bila mtu mwenyewe kutaka si sawa na mimi ile nalikemea sana hata kwa mwanangu sana 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 sipende kwa sababu Hivi vitu vipi vipo. Siku zote mimi namwambia mwanangu, namwambia yani mfano natoa kwa mtoto wangu sababu ni naye na ni mkubwa yuko form 6. Namwambia mambo ya simu, mambo ya nini itafika wakati utamiliki. Na utapomiliki wala utanikuta na kuuliza kwa sababu tayari najua muda swa daktar. Umeshatadadi. Chati mama, jibebishe mama fanya unavyotaka. Lakini eti mtu yuko form 6 anasema tayari ameshakuwa. Spend. Nikimwona mtoto mdogo vile huwa anachukia sana. Na nishagombana na wamama wengi mitaani ila wanielewi. Hii hi, hi, hapa kete tu. Anatumia tu akirudi shuleni. Akirudi shuleni vipi? Anaona vitu mule sisi tunacheza, anaona vitu mule sengine, anaona kina sitaki kutaja majina. Nani watu wasanii tofauti wanafanya vitu vya ajabu, alafu unasema yeye anajifunza. Anajifunza nini? Asubutu. Mimi sikubali. Akanitafuta mama yake mwingine. Siwezi kukubali japo siku moja. Aacha kusoma kaoleo kwa sababu kutoka toka sisi tuko kwa hivyo tumeacha kusoma tukaenda kuolewa na kuolewa wenyewe tushaachika. Kwa hiyo <laughs> anaenda kuolewa nini? Kwa hiyo kama kujifunza tumejifunza wenyewe tuliacha kusoma tukaenda kuolewa na tukaachika. Tukaona hamna faida hamna nini. Kwa hiyo inachotakiwa aso, asome afike muda wake muda kuolewa ukifika umefika tu. Wazazi wanakosea sana. Asa ndo kama hivyo mambo ya simu asa mtoto anasoma eti kuuliza nini yuko form 6 siko chuo ananyoa menyoa ajabu akirudi nyumbani mzazi hamuulizi amwambi chochote ukimwambia kubwa tu sio mwana yani vitu vya mimi sivipendi wanakosea sana unakuta mtoto yuko form 4 ashanyoa nyoo wantu fulani kwa sababu wamemuona 
Unaona? Lakini yote kutaka kuonyesha naye yumo katika 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 chati hii tunakosea sana. Wazee wa zamani wa kutulea hivyo. Tulikuwa tunasuka nywele kidoyoni, mtoto wa kiume ananyoa vizuri, au ukuta amepindisha, sijui ameka X, ameka O, hakuna. Lakini wazazi wanakosea. Hapo mtoto anaka naye ndani, kanyoa vibaya lakini anaingia naye, anakishana naye, anacheza naye. Ah, piga kofi moja matata sana. Eh, nimepitia maisha magumu hakuna mtu anaweza urahisi akafika sehemu pita changamoto nyingi maisha magumu unaona kuna muda unakosa hata ile pesa ya kula hakuna lakini unasema nitapambana nitafika lengo nitafika hatua inshallah Mwenyezi Mungu atajalia lakini maisha tumepitia sana ya magumu ni nakumbuka wakati naanza pika zangu hizi za sanaa za hapa na pale niliwahi kuacha msiba ndani kenda kushuti. Nikaona kushuti mali kuliko msiba. Nilivorudi nikaingia mlango wa uani kumbe watu wote waliona ndio kuja mama na fikiki majirani. Eh, wakaniambia tumekuona unakotoka lakini nijisikie vibaya sana. Na niliwauzi sana wazee wangu lakini size ya wapo mtembele mbele zake. Ni mwenyewe nilikata siku tatu nilijisuta nafsi kwa nini nilifanya? Lakini sikufanya kwa nia mbaya. Huku nilikuwa nataka msiba na siku ya msiba ndo siku ya kushuti na mtu wa kushuti ndo anaondoka amekuja nitwala kule kijijini kesho na rudi Dar es Salaam hadi nikasema asubuhi. Siwezi kukosa. Kitu ninachokitaka lazima nikaonekane kwenye TV ndo nilioacha msiba ndani nikanikuta. Naelewa ulisi kwa sababu sisi wengine ndo tumepitia huko kwa size hatuna kiwanja wala nyumba wala nini. Kwa sababu ulisi una mambo mengi sana. Mimi siku zote nasemaga kwamba mimi hata leo namwambia mwanangu nikija kufa hata kama utakuta ndugu ameshapapania wajomba nani bado hujakuwa uja kiakili acha pambana tafuta yako kwa sababu ulisi ndio unafanya watu wengi tuyumbe kimaisha yani tunajisahau unajua mzee anavyokuwa na hela benki unasema unatumia tu unatumia haziingii kumbe mwezi alikuwa anatumia na ziingiza uwezi kija kuisha hamadi hamadi hakuna kitu unaanza kuangukia pua asubu tu magonjwa kwa mengi afa na hatari yaani magonjwa kwa mengi afa na hatari sasa nichague ugonjwa mmoja figo ukimwi usiogope wala nini ah napenda nyimbo ya nani uno na kwa nini sasa ni unisemee kwa sababu nimependa unajua ile nyimbo ina mauzo ya uno yani sio kuchezesha yale makalio yani ile nyimbo inatakiwa uonyeshe uno yani kwetu sisi kiuno chenye ndo kicheze kwa hiyo sasa alivyofanya vile nimependa watu wengi wamepitia mula wajabezi katika ile mambo yetu kama singeli singeli kwa chezesha ya makalio nini ah kwa nimependa tu kwamba kiuno kinacheza taratibu akitumia nguvu hivyo yote nampenda tu Natamani sana na nampenda sana. Eh ile siku nimeenda kugonga. Yaani kuna kujitamburisha. Eh kuna mtu mimi niliwahi kupata kiposongo. Akajua eh mke wake anakasema fulani akaja akagonga akajitamburisha. Lakini mimi sikuwa na time naye. Sikumpiga sikumkoa. Akaja akajitamburisha nikamwangalia mwanzo mpaka mwisho kwa hiyo maisha yangu Sifatili siasa Si hata mmoja nimpenda kwa sababu sifatili siasa Tabu ni mama Mswahili people asubuhi anamka anafanya kazi zote kama zinazomsumama nyumbani Tabu anapenda kupika sana na tabu anapika vizuri nikikupikia hapa chakula wanaweza kunikodi hata ikulu nikamkangia mheshimiwa pale nini <laughs> yani vitu vyake visipokuwa na sukari sukari mafuta mafuta nini hivyo lakini mimi napika vibaya mno nikiwa nyumbani napenda kwanza kula kula chakula ambacho cha nyumbani na kawaida tabu halagi magengeni anapika mwenyewe yani hapa nimekuja kuna mtu nilimuuliza pale na njaa kuna chakula kaniambia amna kinga amenavumilia mpaka nifike nyumbani nika kalangiza mwenyewe nitulie nile asubutu <laughs> unajua mimi nalichukulia kawaida sana kwa sababu tatizo moyo. Yaani moyo ndio unafanya vitu vyote duniani hapa. Unaweza kwenda kwa nzee usipate kile unachokitaka. Lakini ukaja kwa kijana mdogo kukuta mambo yame yametaradadi. Yaani 
penzi limeshamili na wenyewe wanaelewana kuliko huku kwa mtu mzima na mtu mzima mwenzie mambo yanakuwa tofauti binioti kama mtu anampenda afa anipende watu baya kwangu mi, ni pale mtu anapoona kwamba nimetoka nime, nime sehemu nyingine nimeenda sehemu nyingine lakini unamuona kabisa kwetu kule mtwala huwa tunaita watu wenye roho za kwa nini yani roho ya inkidi kwa hiyo mimi hao ndo watu kwangu wabaya sio vizuri kwa sababu mwanzo mlikuwa mna mapenzi mazuri lakini baadaye unakuja kuweka vitu wazi mara huyu mwanamke ana hiki ana hiki au huyu mwanamme ana hiki ana hiki sio tabia nzuri mwanzo alikuwa ipo mbona alikuwa na raha baadaye tena mna weka chuki ambazo hazina msingi haipendezi chuki na wivu ah se amenigusa kidogo hilo kwangu inakuwa kalaisi <laughs> kuliko maswali yote nyumba kupanga bwana ngumu hasa pale mnapokutana mmechanganyikana waswali people na swahili english unaona eh pale panakuwa pagumu sana huyu mwingine anasema umeme ametumia mimi sishindi nyumbani wakati wote akifika pale anawacha fendi umeme unatumika i say tabia inanikela sana umeshinda nyumbani hujashinda nyumbani wote ni kitu kimoja kama ni umeme nikulipa kama ni maji nikulipa haijalishi umefua hujafua aya <laughs> sisi wengine tuongee tu leo kweli kwa sababu mtu mwingine hata hata milioni 10 hajawahi kuishika ukisema unataka milioni 50 it's not fair ni problem mimi bwana kampuni inakuja hamadi hamadi inanitaka tabu mimi nataka kufanya kazi zetu mimi akinipa tu milioni 20 fresh na butu wa kazi na diskefi baya sana na nyongonyea sana sana yani sisi hata kuumwa yani kabisa pressure inapanda hivyo yani asubutu huu ndio mtazamo wangu msikose kwa subscribe club room za maradi tv live vile wewe ta ona mambo pale yametindinganya nini ametaradadi na mimi vile vile mwenye usikose kuniangalia instagram kwa kutumia jina matata sana kama mizizi ya mbwa tabu mtingita nimeisha hiyo